మరొక చక్కటి దినాన్ని పునరుద్ధాన దినాన్ని ప్రభు మనకు అనుగ్రహించి ఆయన దివ్యమైన సన్నిధిలోనికి చేరి ఆయన్ని ప్రస్తుత చేయడానికి కొనియాడడానికి కీర్తించడానికి ఆయన లేఖనాలు వినడానికి దేవుడు ఇచ్చినటువంటి గొప్ప సమయం బట్టి దేవునికే మహిమ ఆమెన్ అలే లూయా నాకు ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినటువంటి సంగస్తులు మీ అందరికీ సంగ పెద్దలకు కూడా ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను స్వాతంత్రం మనకు స్వాతంత్రం భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిన సమయంలో పెద్దలందరూ కలిసి అంటే జాతి పెద్దలు లేకపోతే ఆ పెద్దలందరూ దేశ నాయకులు అందరూ కలిసి దేశాన్ని మరలా రీఆర్గనైజ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో కొన్ని కొన్ని విషయాలు చేస్తూ ఉన్నారు అది దాదాపు కొన్ని సంవత్సరాలు పట్టింది అనుకోండి రీఆర్గనైజేషన్ ఇవన్నీ చేయడానికి అందులో భాగంగా వాళ్ళు చేసినటువంటి కార్యక్రమాలు ఏంటంటే అంటే నేషన్ మన నేషన్కి ఒక గుర్తింపు రావడం కోసం అంటే దేశానికి ఒక గుర్తింపు రావడం కోసం అంటే దేశానికి ఒక అంటే నేషనల్ బర్డ్ అని నేషనల్ యానిమల్ అని నేషనల్ ఫ్లవర్ అని ఇట్లాంటి కొన్ని నేషనల్ యాంబ్లం ఇలాంటి కొన్ని క్రియేట్ చేయడం తర్వాత నేషనల్ యాంథమ్ నేషనల్ ప్రేయర్ ఇలాంటివి చూస్తాం అందులో భాగంగానే నేషనల్ మోటో అని చెప్పి ఒకటి సృష్టించారు తయారు చేశారు ఎవరికైనా గ్యాప్ ఉందా నేషనల్ మోటో భారతదేశం వచ్చిన తర్వాత అంటే స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఇంకా క్విట్ ఇండియా ఏముంటుంది అయిపోయారు క్విట్ క్విట్ అయిపోయారు అయిన తర్వాత రియాగ్నే అజేషన్ క్రమంలో నేషనల్ మోటో నేషనల్ మోటో మనకు తెలిస్తే మనం ఐఎస్ ఐపీఎస్ అయిపోయేవాళ్ళం కదా కా సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ చదువుతాం అది పాస్ట్ లైన్ సారీ చెప్పి నేషనల్ మోటో ఏంటంటే సత్యమేవ జయితే మన అందరికి తెలుసు సత్యమేవ జయితే అని అంటే ఏంటి దాని అర్థం ఏంటంటే సత్యమే జయించాలి జయిస్తుంది ట్రూత్ విల్ ట్రైన్ అయితే అలాంటి మోటో కలిగినటువంటి మన దేశంలో సత్యానికి తావిచ్చేటటువంటి పరిస్థితులు చాలా తక్కువ ఎవరికి తెలిసి ఎవరికి తోచినటువంటి సత్యం వాళ్ళు ఇదే సత్యం అని చెప్పి ఇదే ట్రూత్ అని చెప్పి భావిస్తూ దానిలో నడుచుకుంటూ వెళ్ళటం వెళ్తున్నటువంటి సందర్భాలు మనం ఎన్నో చూస్తాం ఇది ఇది సత్యము ఇదే సత్యము అని చెప్తే కోపం వస్తుంది జనానికి మనం నివసించేటువంటి ఈ దేశంలో కూడా సత్యాన్ని సత్యంగా చెప్పకోకుండా వక్రీకరించి చెప్పడానికి కూడా చాలా సందర్భాల్లో మనం చూస్తాం రెండు వేల పదమూడో సంవత్సరంలో మా ఫ్యామిలీ అమెరికా దేశానికి వచ్చారు వచ్చిన తర్వాత మేము బెట్ఫోర్డ్లో ఉండేవాళ్ళం మా చిన్నాడు ఫోర్త్ గ్రేడ్ జాయిన్ అయ్యాడు ఫోర్త్ గ్రేడ్ జాయిన్ అయిన తర్వాత అక్కడి నుంచి రావడం కొంచెం అంటే డిఫికల్ట్ ఫోర్త్ గ్రేడ్ ఎండింగ్లో స్టార్ట్ టెస్ట్ అని ఉంటుంది ఆ స్టార్ట్ టెస్ట్లు ఏంటంటే అన్ని టెస్ట్లు అంత బాగానే ఉంది మరి ఏదో ఒక టెస్ట్లో ఏదో తేడా వచ్చింది ప్రిన్సిపల్ గారు కాల్ చేశారు నాకు కాల్ చేసి పరిచయం చేసుకున్నారు ఇదిగో నేను పలానా పలానా పేరు ప్రిన్సిపల్ మీరు సో అండ్ సో అని నేను అని చెప్పి ఎస్ అన్నాను ఆ తర్వాత ఆయన చెప్పే విధానం చూడండి నితిన్ గురించి కాల్ చేస్తున్నాను నితిన్ స్టార్ ఎగ్జామ్ తీసుకున్నాడు అయితే ఇంగ్లీష్లో పాస్ మార్క్ కంటే కొంచెం తక్కువ మార్కులు వచ్చినాయి అంట అంటే మరో మరో భాషలో ఏంటి దాని అర్థం అంతే కదా అంటే ట్రూత్ని ట్రూత్గా చెప్పకుండా ఎలా చెప్తున్నారు అంటే కొంచెం లిటిల్ లెస్ దాన్ ద పాస్ మార్క్ అని ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే చాలామంది సత్యాన్ని ఇది సత్యము ఇది వాస్తవము ఇది నిజము అని చెప్తే తీసుకోలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో మన సొసైటీ ఉంది ఈవెన్ ఇప్పుడు ఎవరికైనా ఇది ట్రూత్ అని చెప్తే దే మెన్ హెట్ టేక్ అందుకే ఇక్కడ ఏం చేశారంటే ట్రూత్ని ఈ విధంగా కాకుండా ఎలా చెప్దాం అని చెప్పి అలా చెప్పడం మొదలుపెట్టారు ఏదేమైనప్పటికీ బైబుల్ ఈజ్ ఫుల్ ఆఫ్ ఏంటండి సత్యంతో కూడుకున్నాం ఎంత ఎంతో వాస్తవికతతో కూడుకున్నాం గ్రంథం ఇందులో ఉన్న ఒక్క మాటను ఒకే ఒక్క వాక్యాన్ని ధ్యానం చేయాలని 
ఆలోచిస్తున్నాను యోచిస్తున్నాను చూడండి మొ మొదటి సుమయల్ గ్రంథము మొదటి అధ్యాయం సమయల్ వాసిన మొదటి గ్రంథము మొదటి అధ్యాయము మొదటి వచనం చదువుతాను చూడండి మొదటి అధ్యాయము మొదటి వచనం ఎఫ్రాయిము మన్యమందు రామతయిం సోఫీము పట్టణంపు వాడు ఒకడు ఉండేను అతని పేరు ఎల్కాన ఎఫ్రాయిం మన్యమందు ఒక పట్టణంలో ఒకడు ఉన్నాడు అతని గాడి పేరు ఎల్కాన అక్కడ కాపుతున్నాను ఎందుకంటే ఫర్ దట్ సేక్ ఆఫ్ టైం నాకు ఎంత సమయం ఇచ్చారో చెప్పలా ఎంత టైం తీసుకోవచ్చు ఎల్కాన ఓకే సహజంగా ఎల్కాన అని పేరు కనుకనే పెద్దగా పట్టించుకో ఎల్కాన అని జనరల్గా ఒక క్యారెక్టర్ మరొక మాటలో చెప్పాలంటే ఎల్కాన అనేవాడు ఒక షాడోగా ఉన్నట్టుగా చూస్తాం ఆ షాడో అంటే ఏంటి అసలు ఈ గ్రంథం చదవగానే ఫస్ట్ అది మొదటి అధ్యాయం చదవగానే ఎవరు జ్ఞాపకం వస్తారు ఎవరి స్టోరీలు జ్ఞాపకం వస్తాయి సహజంగా సమూహేలు లేకపోతే అసలు మెయిన్ క్యారెక్టర్ ఎవరిని చూస్తాం సమూహేలు మొదటి అధ్యాయంలో హన్న 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 కనిపిస్తుంది హన్న హైలైట్ అవుతుంది మొదటి అధ్యాయంలో అంటే హన్న వెనక ఒక షాడోగా మిగిలిపోయాడు ఎవరు సమూహేలు సారీ ఎల్కాన థ్యాంక్ యూ ఎల్కాన కానీ ఎల్కాన గురించి ఎక్కువగా మనం ఆలోచించి వర్డ్ స్టడీ చేస్తున్నప్పుడు క్యారెక్టర్ స్టడీ చేస్తున్నప్పుడు అద్భుతమైనటువంటి విషయాలు దేవుడు ప్రస్తావించాడు దాన్ని ఈ పేరు నుంచి దానికంటే ముందుగా ఈ లోకంలో ఈ సృష్టిలో నాలుగు విభాగాలుగా మనం క్యాటగరైజ్ చేసినట్లయితే ఈ సృష్టిని మొదటిగా ఈ సృష్టిలో ఉన్న కొన్ని దేవుడు సృష్టించిన వాటిలో కొన్నిటికి అవి చెడిపోవు వాటికి రిపేర్ లేదు ఉదాహరణకి సూర్యచంద్ర నక్షత్రాలు ఉన్నారు ఎవరన్నా అనుకుంటారా అవి పాడైపోయినట్టు ఉంది సరిగ్గా ఎలా రావట్లేదు సూర్యుడు బాగు చేయాలని ఎవరికన్నా ఆ థాట్ వస్తుందా కాదు ఎందుకు దే డోంట్ గెట్ స్పాయిల్డ్ వాటికి రిపేర్ చేయాల్సిన అవసరం కనిపించదు అలాగే నక్షత్రాలు చంద్రుడు ఇలాంటి కొన్నిటికి రిపేర్ అక్కర్లేదు మరికొన్ని ఉన్నాయి కొన్ని వస్తువులు అవి నువ్వు రిపేర్ చేయాలన్నా చేయలేదు ఉదాహరణకి మన ఇంట్లో పాలు కాసుకుంటున్నాం పాలు కింద పడిపోయింది ఏం చేస్తాం తుడిచి అవతల పడేస్తాం అంతేగాని మళ్ళీ దాన్ని స్ట్రావ్ తీసి బయటకు లాగి ఎలాగైనా దీన్ని ఉపయోగించాలని ఏమైనా అనుకుంటామా సహజంగా అనుకో మన భారతదేశంలో ఇక్కడైతే కనిపిస్తాయి కానీ అసలు మనకైతే అవి నా నేలలో కలిసిపోతాయి కదా అది నేలలో కలిసిపోతుంది అసలు కనిపించదు అంటే వీ క్యాన్ రిపేర్ దెమ్ మరికొన్ని ఉన్నాయి అవకాశం ఇచ్చినట్లయితే రిపేర్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది ఛాన్స్ ఇచ్చినట్లయితే రిపేర్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది ఉదాహరణకి మేము ఏమైనా అసలుగా ఉన్నప్పుడు గొడవలకి వెళ్ళేవాళ్ళం అంటే అదేదో గొప్పగా చెప్పట్లేదు కానీ గొడవలకి వెళ్ళినప్పుడు ఏదో ఒకటి జరుగుతుంది కదా నాకు గూడు జారింది ఈ గూడు జారింది గుడి చేయి గూడు జారేసరికి ఈ గూడు జారితే ఎలా ఉంటుంది తెలుసు కదా ఆలాడిపోతుంది ఇక ఆ పెయిన్ తట్టుకుని దేవుడు ప్లే ప్లేస్ చేసింది ప్రతిదీ ఆ ప్లేస్లో లేకపోతే దా దాని పరిస్థితి ఎంత దానం ఉంటుందో అనుభవించిన మీకు కొంతమందికి తెలుస్తూ ఉంటుంది గూడు జారేసరికి ఇదంతా ఏలాడిపోతుంది బాగా పెయిన్గా ఉంది అట్లాగే ఉంచేసాను అనుకోండి ఏమవుతుంది ఆ పెయిన్తో నేను జీవించాను కానీ అలా కాకుండా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి అది మానడానికి ఏమన్నా ఛాన్స్ ఉండి అది రిపేర్ చేసిన తర్వాత అది ఆ ప్లేస్లో పెట్టిన తర్వాత డాక్టర్ ఏం చేశాను ఇట్లాగే పెట్టుకో ఒక పదిహేను నెల రోజులు ఇట్లాగే ఉంచాను ఇక్కడ ఇలా కాకపోద్దు దీని నుంచి కదిపేమనుకో మళ్ళీ ఆ పెయిన్ అట్లానే ఉంటుంది నువ్వు సరిగ్గా రిపేర్ చేయవద్దు ఇక కానీ ఇలా ఉంచితే కంప్లీట్గా హీల్ అయ్యే అవకాశం ఉంది అన్నారు సరే డాక్టర్ గారు మరి తీసుకున్నాను ఈ ఇదే ఇంతే ఇక అన్నీ ఈ చేత్తోనే ఈ చేయి మాత్రం కొన్ని రోజులు రెస్ట్ ఇచ్చేసాను ఇచ్చిన తర్వాత 
డాక్టర్ చెప్పిన సమయం తర్వాత ఓపెన్ చేస్తే ఓపెన్ చేసినప్పుడు కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కానీ ఆ తర్వాత కంప్లీట్ హీలింగ్ ఆ తర్వాత మళ్ళా దీని నుంచి ఆ నొప్పి కానీ ఆ పరిస్థితి కానీ మళ్ళీ ఇప్పుడు రాలే నాకు ఒకప్పుడు ఊరిపోయింది అంటే ఇఫ్ వీ గివ్ ఛాన్స్ దెర్ ఆర్ ఛాన్సెస్ టు గెట్ రిపేర్ అలాగే మొదటిగా ఏం చెప్పాను కొన్నిటికి రిపేర్ అక్కర్లేదు కొన్నిటికి రిపేర్ చేసిన అవి రిపేర్ కావు కొన్నిటికి ఛాన్స్ ఇస్తే అవి రిపేర్ అవుతాయి మరికొన్ని ఉన్నాయి ఫోర్త్ కేటగిరీలో అవి ఎంతమంది ఎన్ని రకాలుగా ప్రయత్నించినా రిపేర్గా ఒక్క దేవుడు కలుగు చేసుకుంటే తప్ప దేవుడు కలుగు చేసుకుంటేనే అవి రిపేర్ అవ్వడం సాధ్యమవుతుంది సో మనం చదువుకున్నటువంటి ఎందుకు ఇదంతా చెప్తున్నానో మీకు అర్థం అవుతుంది మనం చదువుకున్నటువంటి వాక్య భాగంలో ఉన్నటువంటి ఈ వ్యక్తి ఎల్కానా అనేటటువంటి వ్యక్తి ఉన్నటువంటి పరిస్థితి అసలు ఎల్కానా గురించి అర్థం చేసుకోవాలంటే ఒక వ్యక్తిని గురించి అర్థం చేసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి ఆ వ్యక్తి ఉన్నటువంటి పరిస్థితికి వెళ్ళిపోవాలి అవునా గాంధీ గారి గురించి అర్థం చేసుకోవాలనుకోండి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి స్వాతంత్రం రాకముందు ఆయన ఏంటి ఆయన ఏంటి ఆయన ఏం చేశాడు ఈ పరిస్థితులన్నీ కూడా మనం ఏం చేస్తాం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటాం అప్పుడే ఆ వ్యక్తిని గురించి సరిగ్గా మనకు అవగాహన వస్తుంది ఈ బై ఈ ఈ బైబిల్లో సహజంగా ఎంతోమంది ఎన్నో క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి ఎన్నో క్యారెక్టర్స్ గురించి ఆ క్యారెక్టర్ గురించి చెప్పగానే ఓ నాకు తెలుసు అని అంటాం ఉదాహరణకి మోసే గురించి మన అందరూ తెలుసు దావిదు గురించి మన అందరికి తెలుసు ఏలియా గురించి మన అందరికి తెలుసు ధాన్యాల గురించి మన అందరికి తెలుసు ఎందుకు ఎందుకంటే వారి వారి క్యారెక్టర్స్ మనందరం చదివాం వారు నేర్చుకున్నాం అసలు చాలా హైలైట్ అయ్యి ఉన్నాయి మోసే అనగానే ఎర్ర సముద్రాన్ని మరి రెండు ఫాయిల్గా చేయడానికి దేవుడు వాడుకున్న సాధనంగా మరి ఎంతోమంది ఇస్రాయేల్ జనాంగాన్ని తన ప్రజలను దేవుని ప్రజలను నడిపించిన నాయకుడిగా ఇమీడియట్గా జ్ఞాపకం చేసుకుంటాం మోసే అనగానే కదా అలాగే దా దావీద అనగానే ఏం జ్ఞాపం వస్తుంది జైమ్స్ ఎంతోమంది జైమ్స్ని మరి మట్టు పెట్టినటువంటి గొప్ప యుద్ధ చాతుర్యం కలిగినటువంటి మహారాజుగా జ్ఞాపకం చేసుకుంటాం అలాగే ఏలియా అనగానే గొప్ప అద్భుతాలు చేసినటువంటి ఒక వ్యక్తి అవునా మరి అగ్నిని దించినటువంటి ఒక వ్యక్తి అద్భుత అద్భుతాలు చేసిన వ్యక్తి ఇలా ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ గురించి చెప్పుకోవచ్చు కానీ ఎక్కనా అని చెప్పగానే ఏమన్నా చెప్పుకోవడానికి ఏమి నాకు అనిపించదు ఎందుకంటే ఆ క్యారెక్టర్ చూస్తే షాడూలో ఉన్నాడు అన్న హైలైట్గా ఉంది ఆ అధ్యాయంలో అన్న వెనక ఒక దాయి ఉన్నటువంటి ఒక క్యారెక్టర్గా కనిపిస్తుంది ఎప్పుడు కూడా ఎలకాన గురించి మనం ఆలోచన చేయము కానీ ఎలకాన అంటే ఏంటో తెలుసా ఏల్ ఏల్ అని మీరు ఎప్పుడు చూసిన బైబిల్లో ఏల్ అంటే ఏంటి దేవుడు అవునా దేవుడు కానా అంటే కొనబడినటువంటి వాడు లే కొనబడినటువంటి వాడిని ఏమంటారు సొత్తు మనకు మాటలు చెప్పాలంటే దేవుని సొత్తు ఎలకాన అంటే దేవుని సొత్తు దేవుని చేత కొనబడినటువంటి వాడు ఎలకాన గురించి అర్థం చేసుకోవాలంటే ఒకసారి పరిస్థితులకు వెళ్దాం అక్కడ అంతకుముందు సొసైటీ ఎట్లా ఉంది పరిస్థితులు ఎట్లా ఉన్నాయి అనేది అర్థం చేసుకుంటే దీని ముందు ఉన్నటువంటి పుస్తకాన్ని మనం చూడాలి దీని ముందు సహజంగా రూత్ గ్రంథం ఉంటుంది కానీ దానికి ముందు ఏముంటుంది న్యాయాధిపతి గ్రంథం న్యాయాధిపతి గ్రంథం లాస్ట్ మాట చదివినట్లయితే ఆ పరిస్థితులు ఆనాటి పరిస్థితులు ఈ ఎలకాన జీవించినటువంటి కాలంలో ఆ పరిస్థితులు ఎట్లా ఉన్నాయో చక్కగా అవగాహన చేసుకోవచ్చు ఎవరైనా గట్టిగా చదవాలంటేస్ట్ పీరియడ్ ఇన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ ఇస్రాయల్ ఏదైనా ఉందంటే ఇదే చీకటి కమ్మినటువంటి దినాలని ఎవరికి ఇష్టాలను ఇష్టం వచ్చినట్లుగా వారు జీవించినటువంటి దినాలు ఎందుకంటే చెప్పేవాడు లేడు సరైన మార్గం నడిపించేవాడు లేడు ఎవరికి తోచింది వారే అదే న్యాయం అని చెప్పి అదే ధర్మం అని చెప్పి అదే సత్యం అని చెప్పి ఇదే నీతి అని చెప్పి ఎవరికి తోచినట్లుగా వాళ్ళు వాటికి డెఫినేషన్స్ ఇచ్చుకుని ఆ రకంగా జీవించినటువంటి దినాలు స్వార్థం ఈర్ష అసూయలు కక్షలు ఎన్నో రకరకాల పరిస్థితులు చోటు చేసుకున్నటువంటి సొసైటీ కారణం ఏంటంటే ధర్మశాస్త్రం 
మరుగున చేయబడింది ధర్మశాస్త్రం బోధించేవారు లేరు చీకటి అలముకుంది అటువంటి సొసైటీ అది ప్రజలు అందరూ కూడా వారికి తోచినట్లుగా వాళ్ళు చేస్తున్నారు అది అతని ముందు ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ తర్వాత ఇంకొక సిచ్యువేషన్ చూద్దాం సంఘం చర్చ్ కోద్దాం చర్చ్ అంటే ఏంటి దేవాలయం పరిస్థితి దేవాలయం పరిస్థితి ఎట్లా ఉందో తెలుసా అప్పుడు యాజకుడు ఉన్నాడు ఏలి ఏలిని గురించి మాట్లాడుకోవాల్సి వస్తే ఆయన ఫుల్ ఫుల్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ అండ్ హీ క్యాన్ సీ దట్స్ ద సిచ్యువేషన్ చాలామంది వేద పండితులు ఏమంటారంటే క్రొవ్వి అంటే ఫిజికల్గా ఫిజికల్ వాటికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వటం వలన మరి మదించినటువంటి వ్యక్తిగా తర్వాత సరిగ్గా చూడలేనటువంటి పరిస్థితి అంటే దేవుని యొక్క కార్యాలను కానీ దేవుని యొక్క క్రియలను కానీ దేవుని యొక్క జ్ఞానాన్ని కానీ చూడలేనటువంటి పరిస్థితిలోకి ఉన్నట్లుగా ఎంతోమంది వేద పండితులు చెప్తూ ఉన్నారు దట్స్ ట్రూ ఈ క్యాన్ సీ నాట్ జస్ట్ ఫిజికల్లీ ఈవెన్ స్పిరిచువల్లీ ఈ క్యాన్ సీ వాట్స్ గోన్ అటువంటి సిచ్యువేషన్ అది ఒక అదే అది ఒక పక్కన ఉంటే అదే దేవాలయంలో ఇద్దరు కొన్నటువంటి ఇద్దరు కుమారులు ఔఫ్ని అండ్ ఫినిహాస్ వీరిద్దరు కూడా అదే దేవాలయంలో బైబిల్ ఏమని చెప్తుంది తెలుసా వారిద్దరు వచ్చి దేవుని ఎరుగునటువంటి వారు దేవాలయంలో దేవుని పనులు చేస్తున్నారంట దేవుని ఎరుగు ఎరుగునటువంటి వారు దేవాలయంలో దేవుని పని చేయటం మొదలు పెడితే ఏమవుతుంది తెలుసా దుర్మార్గత ఆ దేవాలయం నిండా చోటు చేసుకుంటుంది వారి జీవితాన్ని పరిశీలన చేసినట్లయితే చాలా దారుణమైనటువంటి స్థితిలో వారు జీవించారు ఎందుకంటే వారికి తెలియనటువంటి దేవుని గురించి వేరే వాళ్ళకి ఏమైనా చెప్పగలుగుతారా చెప్పలేరు అటువంటి సిచ్యువేషన్ అది అంతేకాదు వారు చేసినటువంటి పనులు మీరు గమనించినట్లయితే ఎంతో దారుణమైనటువంటి సిచ్యువేషన్ అనమాట దేవాలయానికి వచ్చినటువంటి అక్కడ సేవ చేయడానికి వచ్చినటువంటి స్త్రీలతో వారు మోహించి జీవించినటువంటి పరిస్థితి అంతేకాదు దేవాలయానికి బలి అర్పణ తీసుకొచ్చినటువంటి ప్రజలు బలి అర్పణ తీసుకొస్తే బలి అర్పణ చేయాల్సినటువంటి బలిపేటం మీద బలి దహన బలిపేటం మీద బలి అర్పణ చేయాల్సినటువంటి ఆ బలుల్ని అక్కడ అర్పించకుండా వీరు ప్రత్యేకంగా మంచి మంచి పోర్షన్స్ అంతా వీరు తీసుకొని వెళ్ళి గుడి వెనక ఫ్రై అర్పణ తినేవాళ్ళు బార్బిక్యూ వెనక లేవి 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 కాండంలో మూడో అధ్యాయం చివరిలో ఒక మాట ఉంటుంది క్రోబు ఎవరిదంటది ఫ్యాట్ బిలాంగ్స్ టు ద లా క్రోబు ఎవరిదంట కానీ వీళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళంటే ఆ కొవ్విని వీళ్ళు తీసుకొని వీళ్ళు తినేవారు చివరి మాట ఎవరు ఉంది కదా మూడో అధ్యాయం చివరి వచ్చిన లేవి కాండం ఒక నిబంధ ఒక కట్టడ దేవుడు పెట్టాడు వాళ్ళకి యాజకుడు బలిపీఠం మీద వాటిని దహింపవలను క్రోవంతయు యహోవాదే ఓకే అది సువాసన గల హోమరూపమైన ఆహారము మీరు క్రోవునైనను రక్తమైనను తినకూడదు ఓకే అది మీ తరతరములకు మీ నివాస స్థలము మీ నివాస స్థలముల అన్నిటిలోను నిత్యమైన కట్టడ ఒక కట్టడ పెట్టాడు దేవుడు ఇది చేయొద్దు అని ఒక కట్టడ పెట్టాడు కానీ వీళ్ళు ఏం చేశారు ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్గా చేశారు ఇక్కడ క్రొవ్వు తీసుకెళ్లి దాన బలిపేట మీద దేవునికి యో అది ఇష్టమైనటువంటి హోమంగా చేయాల్సినటువంటి దాన్ని వీళ్ళు తీసుకెళ్లి స్వార్థంగా ఉపయోగించుకున్నారు ఇటువంటి దానమైనటువంటి పరిస్థితి దేవాలయంలో ఉంది మొదటిగా ఏం చెప్పుకున్నాం అక్కడ ఉన్నటువంటి సొసైటీ ఎట్లా ఉందో చూసాం రెండవదిగా దేవాలయంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితిని చూసాం ఎంత దారుణం ఉందో మూడవదిగా ఇంటికి వద్దాం ఎల్కానా గారి ఇంటికి ఇంట్లో పరిస్థితి ఎట్లా ఉందో ఒకసారి చూద్దాం రెండవ వచనంలో మొదటి వచనంలో చివరిలో ఒక మాట ఉంటుంది అతనికి ఇద్దరు భార్యలు ఉంది అంట ఓకే ఆయనకి ఇద్దరు భార్యలు ఎల్కానా గారికి 
ఒకరే బెస్ట్ ఇద్దరు అక్కర్లేదు కదా ఒకరే ఉండాలి సరే ఆనాటి దినాలు ఆ రోజులు వేరు ఇవన్నీ మాట్లాడుకోవచ్చు అయితే ఆ రోజు ఇంకొక మాట ఇంకొక విషయం ప్రస్తావించాలంటే కలకాన ఎవరంటే ఒక లేవి వంశీ వంశానికి చెందినటువంటి వాడు లేవీయుడు ఒక లేవీయుడు మరి ఆ రోజులు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి మనం గమనించినట్లయితే తన మొదటి భార్య బిడ్డలు కనలేదు కాబట్టి వారికి ఉన్నటువంటి ఆచారం ప్రకారంగా ఇంకొక భార్యను చేసుకునే అవకాశం ఉంది మొదటి భార్య అనుమతితో అందుకు చేసుకున్నా అంతేగాని మరొక రకంగా అనుకోవద్దు అది మనం పాటించాల్సిన అవసరం లేదు పాటించకూడదు ఓకే సరే గమనించండి రెండు రెండు ఇద్దరు భార్యలు ఉండేది ఇక ఇంట్లో పరిస్థితిని ఒకసారి మనం ఇమాజిన్ చేసుకోవచ్చు ఇంట్లో పరిస్థితి ఎందుకంటే రెండో భార్య ఆశీర్వదించబడింది బిడ్డలతో బిడ్డలు ఉన్నారు బిడ్డలు కలిగారు బిడ్డలు కలిగిన వా కలిగిన తర్వాత బిడ్డలు లేనటువంటి వారిని చూస్తే బిడ్డలు కలిగినటువంటి వారికి అక్కడ ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ ఎట్లా ఉందో తెలుసా చిన్న చూపుగా సహజంగానే చిన్న చూపు అదే చిన్న చూపు చూసింది అది పైకి చెప్పక్కర్లా కొన్ని కొన్ని మాటలు పైకి మాట్లాడాల్సిన పని లేదు కదా కొన్ని కొన్నిసార్లు నువ్వు అలాంటి దాని ఇలాంటి దాని అట్లాంటి అట్లాంటి మాటలు మాట్లాడక్కర్లా ఇంట్లో సిచ్యువేషన్స్ అంటే పెద్ద ఫ్యామిలీస్ ఉంటే మీకు కొన్ని కొన్ని విషయాలు తెలుస్తాయి అర్థమవుతుంది పెద్ద పెద్ద ఫ్యామిలీస్లో కొన్ని కొన్ని మాటలు పైకి చెప్పుకోవాల్సిన పని లేదు కొన్ని చేష్టలు కానీ లేకపోతే కొన్ని క్రియలు వారు చేసేటటువంటి క్రియలు ఇది పొమ్మను పెట్ పొమ్మనుకుంటున్నాను పొగ పెట్టినట్టు ఉంటుంది కొన్ని కొన్ని ఆ టైప్లో ఉంటుంది అనమాట సరే ఉదాహరణకి అక్కడ టేబుల్ దగ్గర కూర్చున్నారు అనుకున్నాం అందరూ కలి అందరూ కలిసి టేబుల్ దగ్గర కూర్చున్నారు కూర్చున్నారు కూర్చుంటే మరి చిన్న ఆవిడ ఏం చేసిందంటే మరి వారికి పిల్లలు ఉన్నారు కదా దానికి ఆ పిల్లల్ని మరి అది తెందిచ్చు ఇది అట్టి అందిచ్చు ఈయనేం ఎలకనా గారు మధ్యలో కూర్చొని ఉంటారు బహుశా కూర్చుని చక్కగా ఆయన ఆయన తినేది ఆయన తినేస్తున్నాడు మరి ఒక పక్కన ఒక భార్య ఇంకో పక్కన ఇంకో భార్య పిల్లలు మరి పిల్లల్ని చూస్తూ ఇక ఆమె ఇంకా చూసి ఒక ఒక చూపు చూసింది అనుకోండి ఆ చూపులోని ఎన్నో అర్థాలు ఇమీడియట్గా ఆమెకు అర్థమైపోయింది ఆమె చూసి అది ఎలా చూస్తుందో ఎలా బిహేవ్ చేస్తుందో నాతో అని చెప్పి ఎలకనా వైపు చూస్తే ఎలకనా ఏమో ఏం మాట్లాడుకోకుండా ఎందుకంటే అట్లాంటి సమయంలో మాట్లాడకూడదు కదా ఆయన ఆయన తినే రసం ఏదో లేకపోతే ఆయన తినే చారు పొప్పు చారు లేకపోతే ఏదో తినేస్తున్నాడు ఆయన కామ్గా కానీ ఆ పరిస్థితి చూస్తే అక్కడ పరిస్థితి అక్కడ ఉన్నటువంటి వారికే అర్థమవుతుంది ఆ సిచ్యువేషన్ కదా తట్టుకోలేకపోయింది అన్న తట్టుకోలేకపోయింది చాలా బాధపడింది ఎంత బాధ అంటే చాలా బాధ ఎందుకంటే మనం సహజంగా చూడం కానీ పల్లెల్లో చూస్తాం పల్లెల్లో ఒకప్పుడు బాగా ఉండి ఇప్పుడు మరి అట్లా ఉందో లేదో తెలియదు కానీ బిడ్డలు కనలేదు అనుకోండి గొడ్రాలు అది గొడ్డుది కాదు అది గొడ్డు గొడ్రాలు పిల్లలు లేరు అని చెప్పి నిందించేటటువంటి పరిస్థితి ఆ మాటలు ఎంత దారుణంగా వారి హృదయంలో చొచ్చుకుని పోయి నొప్పిగా ఉంటాయో అనిపించే వారికి తెలుస్తుంది కదా అంత దారుణమైనటువంటి బాధ అనిపించి ఎలక నాకు ఒక అలవాటు ఉంది ఏంటంటే ప్రతి సంవత్సరం కూడా దేవాలయం కుటుంబం అంతా కలిసి దేవాలయానికి వెళ్తారు వెళ్ళి అక్కడ బలులు అర్పించి బలులు అర్పించిన తర్వాత కుటుంబం అంతా కూర్చుని ఏం చేస్తారంటే ఆ పోర్షన్స్ ఒక్కొక్కరికి పంచేవాడు అర్పించబడినటువంటి వాడు ఇగో ఇగో నీకిది 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 అన్న దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఏమంటుందో తెలుసు బైబిల్ ఆమెకి డబల్ పోర్షన్ రెండు అంతలు పంచేవాడు అంట ఎందుకు అన్న అంటే చాలా ప్రేమ అలకానాకి రెండు అంతలు పంచాడు అంటే తను మెప్పించడానికి తన వంతు ప్రయత్నం తను చేస్తున్నాడు అయినా అన్నలో ఉన్నటువంటి ఆ గాయం మాంపలేకపోతున్నాడు మార్చలేకపోతున్నాడు ఒక సందర్భంలో అయితే అంటాడు కదా అన్న మరి నువ్వు అట్లా ఉండొద్దు తినొద్దు ఎందుకంటే బాధతో తినలేకపోతుంది ఎవరికి వెళ్ళి దూరంగా కూర్చుంది ముంగురు పట్టలేదు దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఓదార్చడానికి ప్రయత్నం చేశాడు 
అలా చేయొద్దు నువ్వు తినొద్దు నువ్వు తినకపోతే నాకు ఇవి కానీ తను చెప్పాల్సిన విధ విధానం తను కమ్యూనికేట్ చేసే విధానం చేశాడు చేసి ఏమంటాడంటే ఒక మాట ఉంది నాకు పది మంది కుమారుల కంటే నేను నీకు విశేషమైన వాడిని కాదా అంటే బిడ్డలు లేరు అని చెప్పి బాధపడుతున్న సంగతి గమనించి పది మంది కుమారుల కంటే నేను నీకు విశేషమైన వాడిని కాని కదా అయినా తప్పున్నటువంటి గాయాన్ని మార్చలేకపోయాడు అటువంటి పరిస్థితుల్లో దేవాలయంకి వెళ్ళింది చూడండి ఈ సిచ్యువేషన్స్ అన్నీ గమనించినట్లయితే మూడు సిచ్యువేషన్స్ చెప్పాను మొదటి సిచ్యువేషన్ ఏంటిది అక్కడ ఉన్నటువంటి సొసైటీ ఎంత దారుణమైనటువంటి పరిస్థితిలో ఉందో తర్వాత దేవాలయం ఎంత దారుణమైనటువంటి స్థితిలో ఉందో దేవాలయ పరిస్థితులు తర్వాత ఇంట్లో పరిస్థితి అంత అంతే దారుణమైనటువంటి స్థితి ఎందుకంటే ఇంట్లో మనశ్శాంతి లేకపోతే ఇంకా నీకు ఎక్కడ మనశ్శాంతి ఉండదు కదా ఎక్కడ మనశ్శాంతిగా ఉండాలి అంటే కాస్త ఇంట్లోనే దొరుకుతుంది ప్రశాంతత అక్కడే ప్రశాంతత లేకపోతే ఇంకెక్కడ ఉంటుందా ఎక్కడ ఉంది అట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్లో దేవుడు ఏర్పరచుకున్నటువంటి ఒక సాధనం దేవుని సొత్తు అయినటువంటి మనిషి ఎల్కాన ఎల్కానని దేవుడు ఇటువంటి సిచ్యువేషన్స్లో అక్కడ పెట్టాడు దేవుని మైండ్ కలుగుతున్నాడు ఏంటండి ఎల్కాన యొక్క ప్రత్యేకత అంటే ఎల్కాన ఎప్పుడు కూడా క్రమం తప్పకోకుండా దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళేటటువంటి వ్యక్తి క్రమం తప్పుకోకుండా దేవుని ఆరాధించినటువంటి వ్యక్తి అంత దారుణమైనటువంటి సిచ్యువేషన్స్లో కూడా దేవుడు దేవుని పట్ల ప్రేమ కలిగి దేవుడు అంటే ఆ దేవుని సొత్తుగా బ్రతికినటువంటి వ్యక్తి ఎలకాన తన కుటుంబాన్ని కూడా దేవుని సన్నిధికి నడిపించాడు మొదట్లో చిరాకులు పుట్టేది వెళ్ళకి ఎందుకు వెళ్ళాలి దేవుని సన్ని అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ఏమో అంత దారుణం ఉన్నాయి ఎవరికి నచ్చట్ల దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళాలంటే దేవుల దేవాలయానికి వెళ్ళాలంటే ఎందుకు వెళ్ళాలి అయినా మనం దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళాలి దేవుని సన్నిధికి నడిపించినటువంటి వ్యక్తి దేవుని సొత్తుగా మారినటువంటి వ్యక్తి అన్నాక మొదట్లో అర్థం కాలేదు తర్వాత దేవాలయం వెళ్ళింది తను దేవుని సొత్తుగా మారింది ఎందుకంటే ఇక నాకున్నటువంటి స్థితి నా భర్త నాకు నాకున్నటువంటి స్థితిని తీర్చలేనటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నాడు నా కుటుంబం నన్ను ఎంత దారుణంగా చూస్తుంది ఈ సొసైటీ చూస్తే ఇలా ఉంది దేవాలయం ఇలా ఉంది దేవా నీవే నా జీవితంలో కార్యం చేసి నాకు నెమ్మదిని ప్రసాదించగలిగినటువంటి దేవుడు నీవే అని చెప్పి దేవుని సంధికి వెళ్ళి ప్రాధాయపడటం మొదలు పెట్టింది దేవుని మేము కలిగిన ఎప్పుడైతే అన్న దేవుని సొత్తుగా మారి దేవుని సన్నిధిలో ప్రాధాయపడటం మొదలు పెట్టిందో దేవుడే ఈ కార్యం చేయగలడు దేవుడు తప్ప మరి ఎవరు కూడా ఇది చేయలేడు అని నమ్మిందో దేవుని సన్నిధిలో మొక్కుకొని అయ్యా నాకున్న పరిస్థితి ఇది నాయన ఈ పరిస్థితి నుంచి నన్ను తప్పించినట్లయితే నువ్వు నాకు అనుగ్రహించే కుమారుని నీ సన్నిధి తీసుకొచ్చి నీకే అర్పిస్తాను అని చెప్పి ఒక ఒప్పందం చేసుకుని దేవుని సన్నిధి ఆ తర్వాత మరి ఏలి ఇది అంతా చూసి ఎందుకంటే ఆమె మదన పడుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఇదంతా చూసి ఏలి మిస్అండర్స్టాండ్ చేసుకున్న తర్వాత అది కాదు నాయన నా పరిస్థితి ఇది ఆయన నేను తాగలేదు మత్తురాలాగా ఉండలేదు ఇది నా పరిస్థితి ఎంతో మనవేదంతో దుఃఖంతో నేను దేవుని సంధిలో మాట్లాడలేక నా వేదన్ని మౌనంగా నేను వ్యక్తపరుస్తున్నాను అని చెప్పి ఎప్పుడైతే తన హృదయాన్ని ఏలి ముందు పంచుకుందో ఏలి ఒక మాట అంటాడు ఏమంటున్నాడు ఒకసారి చూడండి నీవు క్షేమంగా వెళ్ళు ఇస్రాయేలు దేవునితో నీవు చేసుకున్న మనవి ఆయన దయచేయునుగాక అని ఆమె చెప్పి ధైర్యంగా పంపించాడు దేవునికి మేము కలుగుతున్నాడు అదే లూయ ఆమె ధైర్యంగా ఇంటికి వెళ్ళింది దేవుని సన్నిధిలో ఎప్పుడైతే గమనించండి దేవుని సొత్తుగా ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తి తన కుటుంబాన్ని అంతా దేవుని సన్నిధి నడిపించాడు ఈమె దేవుని సొత్తుగా మారింది మారిన తర్వాత దేవుడు అద్భుతమైన కార్యం చేశాడు ఏం చేశాడు ఆమె గర్భాన్ని ముట్టి తీర్చాడు అద్భుతంగా వాగ్దానం నిలబెట్టుకున్నాడు తన కుమారుని ప్రసాదించాడు ఆ కుమారుని చెప్పినట్లుగానే మరలా మరొక మరుసటి సంవత్సరం మరి దేవాలయానికి వెళ్ళాల్సిన పరిస్థితి వస్తే ఆ సంవత్సరం నేను రాను నేను వెళ్ళు మీరు వెళ్ళండి ఎందుకంటే నా బిడ్డని నేను పాలు పిడిచే వరకు నేను 
సాకి ఆ తర్వాత ఈ బిడ్డని దేవాలయంలో ఉంచి పెట్టాను అప్పుడు వస్తానని చెప్పి ఎల్కానోతో చెప్తుంది అన్న గమనించండి తన బిడ్డను కూడా దేవుని సన్నిధిలో పెంచింది అన్న ఉగ్గుపాలతో తను ఏదైతే నమ్మిందో అదే విశ్వాసాన్ని ఉగ్గుపాలతో పెట్టి మరీ బోధించింది పాలు విడిచిన తర్వాత ఆ బిడ్డని తీసుకెళ్ళి దేవాలయంలోకి విడిచిపెట్టని వెళ్ళినప్పుడు నేను అనుకుంటా ఆ దేవాలయంలో తను ఎక్కడైతే కూర్చుని ఆ స్తంభం దగ్గర ఆ ప్లేస్లో ఎక్కడైతే కూర్చుని మొర పెట్టుకుందో తన కుమారుడైన ఏలికి ఆ సమూహలకి చూపించి చెప్పకుండా ఉండుంటుందా అని చెప్పి నేను అనుకుంటా ఇదే ప్లేస్ ఇదే ప్లేస్ ఎందుకంటే నాకున్నటువంటి వేదంని ఎవరు తీర్చలేకపోయారు తండ్రి కూడా తీర్చలేకపోయాడు కానీ నేను ఈ తండ్రి ఈ దేవాది దేవుని దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఇదిగో ఇక్కడే ఇక్కడే కూర్చుని దేవుని సందులో ప్రాధాయపడి పదే పదే అడిగినప్పుడు దేవుడు నిన్ను నాకు బహుమానంగా ఇచ్చాడు అని చెప్పి సమూహలకి పరిచయం చేసి ఆ సమూహలు చూడండి అమెరికాన దేవుని సొత్తుగా ఉంది అన్న దేవుని సొత్తుగా మార్చి ఇప్పుడు అన్న మరొకరిని దేవుని సొత్తుగా మార్చి ఎవరు ఆయన సమూహలు సమూహలు ఇప్పుడు సమూహలు దేవుని సొత్తుగా మారారు చూడండి దాదాపు నాలుగు వందల సంవత్సరాల చీకటి లో మగ్గినటువంటి ఈ రాజ్యంలో చీకటి రాజ్యంలో దేవుని యొక్క మాట లేదు ధర్మశాస్త్ర ఉపదేశం లేదు అయినా దేవుని పట్ల నమ్మకం విశ్వాసంతో ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తిని దేవుడు అక్కడ పెట్టాడు ఎలకాన దేవుని సొత్తిని అక్కడ పెట్టాడు దేవుడు ఆ దేవుని శక్తి ఏం చేసిందంటే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అంటే కొంతమంది చేసే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మనకి కనిపించదు పైకి ఆర్భాటం అలవాడు చేస్తేనే ఓ బ్రహ్మాండంగా ఉండే వాళ్ళు చేసేది అనుకుంటాం కదా అది మన నైజం మన మానవ నైజం అది కానీ చాప కింద నీళ్ళు అక్కడ ఏమీ కనపడకోకుండా అద్భుతంగా సేవ చేసినటువంటి ఇతరు ఇతని గారి గురించి ఎవరైనా మాట్లాడుకుంటారా సహజంగా ఎవరు మాట్లాడుకున్నాం కదా కానీ దేవుని సొత్తుగా ఉన్నటువంటి ఎలకన ఏం చేశాడంటే తన కుటుంబంలో మరొక వ్యక్తిని దేవుని సొత్తుగా మార్చాడు ఆమె మరొక బిడ్డని దేవుని సొత్తుగా మార్చి దేవుని సన్నిధిలో పెట్టింది ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి వారు దేవుని బిడ్డలారా గమనించండి ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి మనందరం దేవుని సొత్తుని కదా దేవుని సొత్తులు వేణా మనందరం ఆమె దేవుని సొత్తులు చూడండి నా జీవితంలో ఒక చిన్న సంఘటన చెప్పి నేను మా గ్రూప్లోకి వెళ్తాను మా కుటుంబం ఒక హైందవ కుటుంబం ప్రభు నెరుగునటువంటి కుటుంబం అయితే సేమ్ సిచ్యువేషన్ మా తల్లి మా తల్లిదండ్రులు వివాహమైన తర్వాత చాలా సంవత్సరాల పిల్లలు లేరు చాలా సంవత్సరాలు సంతానం లేదు ఇక ఆ రోజుల్లో ఇది ఎప్పుడు యాభై సంవత్సరాల పై అనమాట ఆ రోజుల్లో విలేజెస్లో సంతానం లేకపోతే ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉంటాయో కొంతమంది మనం చెప్పుకున్నాం అలాంటి అవమానాలు ఎదుర్కొన్నటువంటి పరిస్థితి మా తల్లికి చాలా భక్తి బాగా ఉంది ఎంతో భక్తి పడ్డాడు మరి ఎంత భక్తి అంటే ఏ దేవుని వదలకోకుండా మరి పూజలు పునస్కారాలు చేస్తూ మరి ఎన్నో పుణ్య కార కార్యాలు చేస్తూ యాత్రలు చేస్తూ ఎందుకంటే ఏదో ఒక దేవుడు ఏదో ఒక సందర్భంలో విని కనికరిస్తాడని చెప్పి అనుకుని చేయటం మొదలుపెట్టింది కానీ ఎక్కడ ఏం ప్రయోజనం కలగట్ల అవమానాలు అలానే ఉన్నాయి పరిస్థితి అట్లానే ఉంది కానీ పరిస్థితుల్లో మార్పు లేదు ఆ సందర్భంలో దేవుడు వాడుకున్నటువంటి ఒక సాధనం ఒక మామగారు ఇల్లిటరేట్ ఉమెన్ ఓల్డ్ ఉమెన్ ఏం చెప్పిందో తెలుసా సింపుల్ ఒకే ఒక మాట చెప్పింది అమ్మా ఈ మీరు చాలా చాలా భక్తి కోరాలు ఉన్నారు ఎంతో ఎన్నో దేవాలయాలు తిరుగుతున్నారు ఎంతో చక్కటి భక్తి చేస్తున్నారు పూజలు పురస్కారాలు చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఏ సైకి మొక్కున్నారా మీరు ఏసుబాబు ఒక ఒక దండం పెట్టుకున్నామ్మా ఏసై అద్భుతమైన కార్యాలు చేస్తారు తెలుసా మీకు అని చెప్తే నిజమా అని చెప్పి ఆ మాట తీసుకుని ఇంట్లోకి వెళ్ళి ప్రార్థించడం మొదలుపెట్టింది 
రాదు అంటే ఇక నేను కూడా ఏంటో తెలియదు అయ్యో మరి నువ్వు నువ్వు వేసాయి నువ్వు దేవుడు అంటున్నారు నిజంగా నువ్వే కనుక దేవుడు అయితే నా గర్భాన్ని ముట్టు తిరుగుని ఆయన నా జీవితం దగ్గర నిన్నే సేవించుకుంటానని చెప్పి ఒక చిన్న మొక్కుబడి ప్రార్థన చేసుకుంది ఆ చిన్న మొక్కుబడి ప్రార్థన దేవుడు ఆలకించాడు ఆమోదించాడు ఆమె గర్భాన్ని ముట్టు తెరిచాడు దేవుని భయం కలిగినాడు ముగ్గురు బిడ్డలను సంతానం నువ్వు ఇచ్చాడు ఆ మూడో సంతానం ఇంకా చూడండి అక్కడితో అయిపోయినా ఒక చిన్న స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఒక మామ ఇల్లిట్రేట్ మామగారితో ఆరంభమైనటువంటి ఆమె ద్వారా మా తల్లి ప్రభు తెలుసుకుంది మరి ఆనాటి ఉన్న పరిస్థితుల్లో మా తండ్రి గారికి చెప్తే ఆయన యాక్సెప్ట్ చేయలే జరిగినా జరిగింది అయిపోయింది కదా పక్కన పెట్టేసి మనకి చాలా మంది ఉన్నారు దేవుళ్ళు అని చెప్పి నెగ్లెక్ట్ చేశారు కానీ ఆమె విడిచిపెట్టిన ఎందుకంటే మొక్కుబడి చేసుకుంది నువ్వు నా గర్భాన్ని చేస్తే కనుక నా జీవితాన్ని నిన్నే సేవించుకుంటానని చెప్పి ఆ మొక్కుబడిని అలాగే చేసి ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఎందుకంటే భర్తల్ని జవదాటి ముందుకు వెళ్ళలేని పరిస్థితి ఆయన్ని నొప్పించడం ఇష్టం లేదు అందుకే దేవుని సైన్యంలో ప్రార్థన చేయడం మొదలుపెట్టి ప్రభా నా భర్త కూడా మారితే నాకులాగా మేము నీ సన్నిధికి వెళ్ళి నేను ఆరాధించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఆయన నా భర్తను కూడా మార్చు ప్రభు అని చెప్పి ప్రార్థన చేసి ప్రార్థన చేసిన తర్వాత దేవుడు ఆ ప్రాంత ప్రార్థన ఆలకించాడు పది సంవత్సరాల తర్వాత తన భర్తలో మార్పులు తీసుకొచ్చాడు దేవుని భయం కలిగాడు మరి పది సంవత్సరాలు ఏం చేసిందండి అంటే రహస్యంగా దేవుని గురించి ఎవరికి తెలియకుండా ఇంట్లోని ఎవరు బైబిల్ ఇచ్చారు అది కనపడకోకుండా దాచుకుంటూ దాన్ని చదువుకుంటూ తర్వాత ఈ దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టుకోకుండా ఈ పది సంవత్సరాలు రహస్యంగా ఇంట్లోని సేవిస్తూ ఈ దేవుని పట్ల నమ్మకాన్ని వ్యక్తపరిచింది మా తల్లి ఎప్పుడైతే తన భర్త రక్షణలోకి వచ్చారు అప్పుడు దేవాలయానికి వెళ్ళడానికి దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళడానికి మార్గం వచ్చింది ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో మరి పరిస్థితులు ఎందుకంటే ఇంటి ఇల్లు దాటి వెళ్ళడానికే పరిస్థితులు సరిగా ఉండేటట్టు కాదు స్త్రీల అది కూడా ఒక చర్చికి వెళ్ళాలంటే ఒక దేవాలయానికి ఏసు ప్రభుని ఆరాధించి చర్చ్కి వెళ్ళాలంటే చర్చెస్ కూడా మరి వీళ్ళు ఊళ్ళో ఉండేవి కాదు ఊరు వెలకులు ఉండేవి సంఘాలు ఎందుకంటే ఊళ్ళోనేమో ఎన్నో విగ్రహాలు పెడతారు ఊరు వెలకునేమో అసలైన దేవుని పెట్టేవాళ్ళు కదా అటువంటి పరిస్థితి కానీ ఊరు వెలకలకి వెళ్ళాలంటే మరి సొసైటీ ఏమంటుందో మళ్ళీ యాక్సెప్ట్ చేస్తుందో లేదో ఇటువంటి పరిస్థితి అందుకే పక్క ఊరికి వెళ్ళేవాళ్ళు అక్కడైతే ఎవరు చూడరుగా పక్క ఊళ్ళు అయితే ఎవరికి తెలియదు కదా పక్క ఊరికి వెళ్ళేవాళ్ళు వెళ్ళి ఒకసారి దేవుడు ఒక మాట ఒక దర్శనం ఇచ్చి అంతా చెప్పారు మీ ద్వారా ఈ గ్రామంలో నడిబొడ్డున గ్రామంకు నడిబొడ్డున సంఘాన్ని ఏర్పాటు చే చేయబోతున్నానని చెప్పి ఆ మాట పట్టుకుని ఒక మామగారిని చూపించింది ఆ మాట ఆ మాటలోనే ఒక మామగారిని చూపిస్తే ఆ మామగారు పక్క విలేజ్లో ఏదో కోటాలు జరుగుతుంటే ఆ కోటాలకు వచ్చారని చెప్పి తెలుసుకొని అక్కడికి వెళ్ళి అమ్మ మిమ్మల్ని దేవుడు చూపించాడు నాకు మా గ్రామానికి రావాలి మా గ్రామంలో మరి సంఘం స్థాపించాలి మీకు చూపించిన దేవుడు నాకు కూడా చూపించాలి కదమ్మా చూపించిన తర్వాత వస్తాలి అని చెప్పి ఆ మామగారు వెళ్ళిపోయారు ఇంటికి వచ్చి మళ్ళీ ప్రార్థన చేసి నాయన నాకు చూపించి ఆమె కూడా చూపించాలంటే కదా నువ్వు మరి నువ్వు ఆమెకు కూడా చూపించి నాయన అని చెప్పి ప్రార్థన చేయడం మొదలుపెట్టి ఆ ప్రార్థన మళ్ళీ దేవుడు విని ఆమెకు కూడా చూపించి ఆమె కూడా ఈ భా ఈ గ్రామం పట్ల భారాన్ని పెట్టాడు ఆమె గ్రామానికి వచ్చింది వచ్చి గ్రామం నడిబొడ్డున గ్రామం నడిబొడ్డున శంకస్థాపన జరిగింది దేవునికి మేము కలిగినారు ఎక్కడ ఆరమ్మోయింది ఇదంతా ఒక చిన్న చోట ఒక ఆమె ఒక దేవుని సొత్తు అయినటువంటి ఆమె మరొకరిని దేవుని సొత్తుగా చేసింది ఈమె తన భర్తను దేవుని సొత్తుగా మార్చుకుంది వీరిద్దరు కలిసి గ్రామంలో దేవుని సొత్తుని ఎంతో మందిని తయారు చేశారు దేవునికి మేము కలిగినారు చూడండి చీకటిలో ఉన్నటువంటి జనులు వెలుగును చూడాలి అంటే దేవుని సొత్తు అయినటువంటి నీవు నేను దేవునికి ఇష్టలుగా జీవిస్తూ దేవునికి నమ్మకలు నమ్మకస్తులుగా జీవిస్తూ దేవుని చిత్తానుసారంగా మన జీవితాన్ని కట్టుకున్నట్లయితే ఈ సొసైటీని మనం మార్చగలం దేవునికి మేము కలిగిన అలా లూయ అలా లూయ మనం ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ అప్పుడు ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ కంటే ఏమైనా గొప్పగా ఉందా మెరుగ్గా ఉందా అంతకంటే దారుణంగా కనిపిస్తుంది అటువంటి సొసైటీలు ఒక వ్యక్తి ద్వారా దేవుడు ఎంతో అద్భుతమైన కార్యాలు చేశాడు కానీ ఎంతమంది దేవుని సొత్తులుగా మనం ఉన్నాం ఇక్కడ మనం ఇంకా ఎంత 
మన ద్వారా దేవుడు ఎంత అద్భుతమైన కార్యాలు చేయాలి కదా ఎవరైనా అడిగారా అడుగుదాం శిలోహులో దేవుని యొక్క వాక్యం ప్రకటించబడ్డం మొదలుపెట్టిందంట మూడో అధ్యాయంలో చూస్తాం దేవుడు మరలా దర్శనం ఇవ్వటం మొదలుపెట్టారు అప్పటి వరకు దేవుని దర్శనం కరువైపోయింది కానీ ఎప్పుడైతే ఒక్క వ్యక్తి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చీకటిని పారద్రోలి మరలా దేవుని యొక్క వెలుగు శిలోహులో ప్రసరించబడింది దేవునికి మహిమ కలిగిన దాకా హలే లూయా హలే లూయా అంతేకాదు తర్వాత ఏముంది శిలోహులో యహోవా తన వాక్కు చేత సమూహీయులకు ప్రత్యక్ష పగుచు వచ్చాను అప్పటి వరకు వాక్కు లేదు ధర్మశాస్త్రం బోధించబడలా మరలా ఎప్పుడైతే దేవుని శక్తి అనేటువంటి వారు సక్రమంగా జీవిస్తూ సరిగ్గా సరైనటువంటి మార్గంలో ప్రయాణం చేస్తారు దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షత దేవుని యొక్క వాక్కులు అద్భుతంగా వినిపించ వినిపించబడతాయి దేవుని మేము కలిగిన దాకా అదే లూయా దేవుని ఎరుగునటువంటి వారు దేవాలయంలో ఉంటే ఏం జరుగుతుందో మనం నేర్చుకున్నాం దారుణమైనటువంటి పరిస్థితులు జరుగుతాయి కానీ దేవుని ఎరుగునటువంటి వారు దేవాలయంలో ఉన్నట్లయితే వారి ద్వారా ఒకరు వారి ద్వారా మరొకరు వారి ద్వారా మరొకరు దేవుడు అద్భుతమైన కార్యాలు చేసి ఈ దేశాన్ని మన దేశాన్ని నీతి మార్గంలోనికి సత్యమైనటువంటి మార్గంలోనికి నడిపిస్తారు నేను దాని వారు దేవుని మేము కలుగుతాక కలు మూసుకుంటే ప్రాంతం వేసుకుంటాం దేవుని ప్రత్యక్షత కరువైనటువంటి సమయం ఎవరికి తోచినటువంటి వా రీతిలో వారు జీవిస్తున్నటువంటి దినాలు దేవాలయంలో పరిస్థితులు దారుణం కుటుంబ పరిస్థితులు దారుణం అటువంటి పరిస్థితుల్లో దేవుడు పెట్టినటువంటి ఒక అనామకుడు తరచాటుగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఎల్కాన దేవుని సొత్తు దేవుడు కొనబడినటువంటి వ్యక్తి ఆ వ్యక్తి చేసినటువంటి ఆ వ్యక్తి దేవుని పట్ల చూపినటువంటి నమ్మకత్వం క్రమం తప్పకుండా దేవుని సన్నిధికి వెళుతూ దేవుని సన్నిధిలో అర్పించినటువంటి బలులు కుటుంబాన్ని కూడా దేవుని సన్నిధిలో నడిపించినటువంటి విధానము తను సొత్తుకు మాత్రమే కాకుండా మరొకరిని సొత్తుగా చేయటం వారు మరొకరిని సొత్తుగా చేయటం శిలోహులు దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షత మరలా తిరిగి తిరిగి పునరుద్ధరించబడటం దేవుని బిడ్డ వింటున్నావా నిన్ను నన్ను దేవుడు ప్రభు యేసు క్రీస్తు తన అతి విలువైనటువంటి రుదిర ధారలను కాచిట ద్వారా వెల పెట్టి వెల చెల్లించి తన సొత్తుగా చేర్చుకున్నాడు నిన్ను నన్ను దేవుని సొత్తు అయినటువంటి బిడ్డ నీవు ఏ విధమైనటువంటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ని నీవు జీవిస్తున్నటువంటి సొసైటీలో కలిగి ఉన్నావు చూపిస్తున్నావు సొసైటీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ నీ మీద ఉందా లేకపోతే నీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ సొసైటీ మీద ఉందా ఒకసారి పరిశీలన చేసావా లేకుంటే చేద్దాం ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి ఎంతోమంది ఎలకానాలు ఈ దేశాన్ని మన దేశాన్ని క్రీస్తు సొత్తుగా మార్చగలిగేటటువంటి రీతిలో ఉండాలి అంటే దేవుని పట్ల నమ్మకంగా దేవుని సన్నికి వెళ్తూ దేవుని చిత్తానుసరంగా జీవిస్తూ ఆయన ఎరిగినటువంటి జనాంగంగా దేవుని సంఘంలో జీవిద్దాం దయామ ఎడుగిన మాతండి ప్రేమ కలిగి మా యేసు క్రీస్తు ప్రభు నీ పరిశుద్ధ నామం బట్టి నేను ఎంతగానో శుద్ధిస్తూ ప్రసూ చేస్తున్నాం ఆయన తండ్రి ఒక అనామకుడిగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని వాడుకొని ఒక అద్భుతమైనటువంటి నాయకుని మరొక న్యాయాధిపతిని మరొక ప్రవక్తను నా తండ్రి నీవు లేవనెత్తావు నాయన మరలా తిరిగి నా ప్రభు నీ యొక్క ప్రత్యక్షతను పునరుద్ధరింపచేసావు నీ యొక్క వాక్కుల్ని మరలా వినిపింపచేసావు సమూహీయుల ద్వారా అందుబట్టి నీకు స్తోత్రాలు ప్రభు మేము కూడా మేము ఉన్నటువంటి సొసైటీలో మేము ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను బట్టి కృంగిపోకుండా జీవము కలిగినటువంటి దేవుణ్ణి మేము ఆరాధిస్తున్నటువంటి ధైర్యంతో నమ్మకంతో నీ సన్నిధికి నమ్మకస్తులముగా ఉంటున్నా ప్రభువా మా వంతు కృషిని 
నీవు ఏ చిత్తం చేతావు ఏ ఉద్దేశం చేత మమ్మల్ని ఇక్కడ పెట్టావో ఆ ఉద్దేశాన్ని సఫలీకృతం చేయనట్లుగా మేమందరం జీవించినట్లు సహాయం చేయమని సందులో ప్రార్థిస్తున్నాం కూర్చున్నటువంటి ప్రతి బిడ్డని పేరుపైన దీవించి ఆస్వాదించిన ప్రభు నీ సొత్త అయినటువంటి నీ బిడ్డలు నా ప్రభు నిన్ను సేవించి ఆరాధిస్తూ నీకు ఇష్టమైనటువంటి పాత్రలుగా జీవిస్తూ నీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉన్న తండ్రి ఈ సొసైటీలో చూపడానికి నీవే సహాయం చేసి మహిమ పొందమని మహిమాకర్త ప్రభావం నీకే చెల్లిస్తూ మా ప్రభువును ప్రేరక్షకున్నైన ఏసుక్రీస్తు శ్రేష్టమైన నామలు ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి